क्वेश्चन नंबर इलेवन इज इन द गिवन फिगर डी इज पैरल टू बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑप्शन नंबर ए इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए वाई ऑप्शन नंबर बी इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी ऑप्शन नंबर सी इज एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी नस डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखो ये फिगर दिया हुआ है ठीक है ट्राइंगल है ए बी सी एंड इट इज रिटर्न लाइक डी ई इज पैरल टू बी सी डी ई बी सी के पैरल है तो डायरेक्टली वी कैन राइट बाई थेल्स थ्यूरम और यू कैन से लाइक बाई द कॉरलरी ऑफ थेल्स थ्यूरम वी कैन राइट ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी बाई द कॉरलरी ऑफ थेल्स थ्यूरम ठीक है ए का वैल्यू क्या है देखो ए इज गिवन एज ए ए सी क्या दिया हुआ है ए सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी नोट दैट ओनली ए बी इज बी ई से लेकर के बी तक का डिस्टेंस बी है अगर मैं ए सी बोलू तो ए सी हो जाएगा ए प्लस बी ठीक है दिस इज इक्वल टू डी ई डी क्या है एक्स अपॉन बी सी क्या है वाई है ठीक है सो वॉट डू वी वॉन्ट हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है ना सो विल हैव टू मैच इट ठीक है ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ए वाई अपॉन ए प्लस बी लेट अस मैच विच वन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी दिस इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी ए वाई अपॉन ए प्लस बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए वन कॉमा थ्री एंड बी फोर कॉमा सिक्स इंटरनली इन द रेशियो टू इज टू वन आर ऑप्शन नंबर ए टू कॉमा फोर ऑप्शन नंबर बी फोर कॉमा सिक्स ऑप्शन नंबर सी फोर कॉमा टू एंड ऑप्शन नंबर डी थ्री कॉमा फाइव तो लेट एस लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी सपोज दिस इज ए से लेकर के बी तक ये एक लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए का कॉर्डिनेट गिवेन है वन कॉमा थ्री एंड पॉइंट बी का कॉर्डिनेट गिवेन है फोर कॉमा सिक्स और एक पॉइंट है पी जो इंटरनली मतलब ए और बी के बीच में है ठीक है इंटरनली ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में टू इज टू वन रेशियो में तो देखो कॉम बाई कॉमन सेंस वी कैन से पी पॉइंट कहां होगा टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना तो पी पॉइंट कहीं यहां पर होगा ये दो गुना होगा तो ये एक गुना होगा या फिर बोलते तो ये वन है तो ये उसका दो गुना होगा टू टू इज टू वन रेशियो टू इज टू वन रेशियो ये अगर टू पार्ट है तो ये वन पार्ट होगा समझ रहे हो तो P यहां पर हो गया हमें P का कॉर्डिनेट्स बताना है तो P का कॉर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स वाई ठीक है और M का वैल्यू दिया हुआ है टू एन का वैल्यू दिया हुआ है वन बाई सेक्शन फॉर्मूला वी नो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड वाई इज इक्वल चलो मैं y यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन ये होता है फॉर्मूला ठीक है Let us put the values. This will imply x is equal to m का वैल्यू क्या है m का वैल्यू है टू सो टू इंटू एक्स टू इज टू फोर जो एट टू इंटू फोर प्लस एन इज वन इंटू वन डिवाइड बाई एम प्लस एन दैट इज टू प्लस वन और यहां y का वैल्यू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एम क्या है एम है टू तो टू इंटू सिक्स प्लस एन इज वन इंटू वाई वन इज थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस एन दैट इज टू प्लस वन दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू टू फोर जो एट प्लस वन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है एट प्लस वन इज नाइन नाइन अपॉन थ्री दैट विल बी इक्वल टू थ्री ओनली और यहां पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा टू सिक्स जो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन थ्री दैट विल बी इक्वल टू फाइव दे आर फोर जो कॉर्डिनेट्स का वैल्यू आ गया एक्स वाई कॉर्डिनेट्स का वैल्यू वो आ गया थ्री कॉमा फाइव दे आर फोर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री एट टू फाइव इज ऑप्शन नंबर ए थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर बी थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर सी थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटीन ऑप्शन नंबर डी थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटीन सो वी हैव द नंबर थ्री 
एट टू फाइव इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना तो इसको डिवाइड कर लेते हैं देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं थ्री एट टू फाइव फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव थ्री बजे थर्टी टू तो फाइव सिक्स जा थर्टी और फिर ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव सेवन सिक्सटी फाइव अगेन ये फाइव से डिविजल है तो फाइव फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी सिक्स आ गया ना तो ट्वेंटी सिक्स आ गया तो फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव और फाइव थ्री या फिफ्टीन वन फिफ्टी थ्री आ गया ठीक है अब ये चीज वन फिफ्टी थ्री किससे डिविजिबल है तो वन फिफ्टी थ्री सेवनटीन से डिविजिबल है है ना या फिर अगर चलो नहीं ऐसा सोच पा रहे हो तो फाइव प्लस सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन थ्री से डिविजिबल है तो थ्री से डिवाइड कर लो तुम तो थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री वन जो थ्री नाउ फिफ्टी वन इज डिविजिबल बाई सेवनटीन और यू कैन से लाइक इट इज डिविजिबल बाई थ्री अगेन तो थ्री वन जो थ्री एंड थ्री सेवन जो तो ऑटोमेटिकली 17 आ गया ना या तो तुम डायरेक्टली यहां पे 17 से डिवाइड कर देते या फिर चलो 3 3 से डिवाइड कर गए कर लिया हमने तो डायरेक्टली यहां पे ऑटोमेटिकली 17 आ गया सो द प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17 दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द फिगर गिवन बिलो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर then cot theta equals option number a 3 by 4 option number b 5 by 12 option number c 4 by 3 and option number d 12 by 5 see ad is given as 4 cm bd is given as 3 cm and cb is given as 12 cm we have to find cot theta cot theta is equal to what ab dekho ise na hum diagram mein acche se samajh lete hain ad इज गिवन एज फोर सेंटीमीटर ना तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहां पर AD ये है तो ये है फोर सेंटीमीटर BD डी इज थ्री सेंटीमीटर बी डी इज थ्री सेंटीमीटर और सी बी दिया हुआ है ट्वेल्व सी बी दिया हुआ है दिस इज गिवन एज ट्वेल्व तो इफ दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फोर एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल अब ऑलरेडी टोल्ड यू इन द थ्यूरी टू रिमेंबर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट थ्री फोर फाइव एंड देन फाइव ट्वेल्व थर्टीन ये पैतागोर ट्रिपलेट होते हैं जो तुम्हें याद रखना है सो इफ दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस विल बी ऑटोमेटिकली फाइव ए बी विल बी इक्वल टू फाइव बाई पाइथागोर थ्यूरम यू कैन अपलाई पाइथागोर थ्यूरम ओके आई एम नॉट गोइंग टू अपलाई दिस आई हेव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द थ्यूरी ना इफ दिस इज फाइव सॉरी इफ दिस इज ट्वेल्व दिस इज फाइव ठीक है तो ये क्या होगा ये थर्टीन होगा बाई पाइथागोर ट्रिपलेट दिस इज अ पाइथागोर ट्रिपलेट अगेन so we have to find uh, cot theta now this angle is theta what is cot theta hame pata hai ki since cot theta is uh, base upon perpendicular tan theta ka ulta hota hai base upon perpendicular hota hai to is theta ke respect mein is theta ke respect mein base kya ho gaya is is base ho gaya 12 so base will be 12 upon perpendicular kya hoga perpendicular will be 5 so 12 by 5 that is the correct option is option number D. Now question number fifteen is if ABCD is a rectangle, find the values of x and y. Option number A is x is equal to ten, y is equal to two. Option number B is x is equal to twelve, y is equal to eight. Option number C is x is equal to two, y is equal to ten, and option number D is x is equal to twenty, y is equal to zero. Now let us look at the solution of this question. So here we can see x plus y is equal to twelve, because opposite sides of a rectangle are equal. ठीक है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा x माइनस वाई विल बी इक्वल टू एट हो जाएगा ऑन एडिंग दीज टू y विल बी कैंसिल्ड विल गेट टू एक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया टेन हो गया और y का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो अगर x टेन हो गया तो टेन में कितना ऐड करेंगे कि ट्वेल्व आ जाए y मस्ट बी इक्वल टू टू सो द करेक्ट ऑप्शन इज x इज इक्वल टू टेन वाई इज इक्वल टू टू दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज In an isosceles triangle ABC, if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measure of angle C will be option A 30 degree, option B 45 degree, option C 60 degree, and option D 9 degree. Let us see the solution of uh, question number 16. देखो solution में क्या बताया गया है? एक triangle है isosceles triangle. देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी बताया गया ना तो मैं ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ए बी सी ठीक है ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया ना वट इज गिवेन इट इज गिवेन लाइक ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर ठीक है सो कैनॉट आई राइट लाइक ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 
AC square plus AC square. We know that AC is equal to BC. I can simply write this as AC square plus BC square. एक जगह AC square के जगह मैंने लिख दिया BC square. तो if this AB square is equal to AC square plus BC square, that means this angle must be 90 degree angle, isn't it? This must be 90 degree because it is satisfying Pythagoras Pythagoras theorem. Therefore, what we will say angle C is equal to 90 degree. That is option D is the correct option. Question number 17 is if minus 1 is a 0 of the polynomial px is equal to x square minus 7x minus 8 then the other 0 is. Now let us discuss the solution of this question number 17. They go polynomial px diya hai humare paas x square minus 7x minus 8 aur iska ek 0 kya diya hai minus 1 matlab p of minus 1 is equal to 0 hoga. Thik hai hume dousre 0 ke baare batana hai. Now you must have studied about the properties of 0. Agar hum product of roots kare na ya phir product of 0 kare that will be equal to c by a. To mein maan leta hoon ki jo roots hai wo alpha aur beta hai. Alpha into beta is equal to c by a hona chahi hai. Hai na? Maan lo alpha is minus 1. Beta we do not know. We have to find beta. This must be equal to c by a. c kya hai? c hai minus 8 upon uh, what is a? a is 1. Therefore देखो ये जो -1 है और ये जो -1 है वो कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर विल गेट बीटा एज 8 देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 इज इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज ऑप्शन ए 1/6 ऑप्शन बी 1/3 ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 5/6 लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 तो देखो क्या बोला जा रहा है कि दो डाई को हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं दोनों डाई में सेम नंबर आना चाहिए तो इन द थ्योरी दैट वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर वी सॉ लाइक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36 होते हैं व्हेन वी थ्रो टू डाई साइमल्टेनियसली है ना और सेम सेम नंबर कब आ सकते हैं सेम सेम नंबर तब आएंगे जब दोनों में 1 आ जाए दोनों में 2 आ जाए 2, 2 3 comma 3 type के number आ जाए या फिर 4 comma 4 या फिर 5 comma 5 और आखरी में 6 comma 6 So there are 6 favorable outcomes If the number of favorable outcome is 6 and total number of outcome is 36 Therefore the probability, probability of event will be equal to 6 upon 36 which will be equal to 1 by 6 That is option number A is the correct answer Question number 19 is the midpoint of 3p, 4 and minus 2q, 2q is 2, 6. Find the value of p plus q. Option A, 5. Option B, 6. Option C, 7. And option D, 8. Let us look at the solution of uh, question number 19. Kya bola gaya hai? Midpoint diya hua hai. Kiska 3p, 4 ka and minus 2, 2q ka. तो मिड पॉइंट फार्मूला से मैं लिख सकता हूं 3p 2 upon 2 is equal to 2 द मिड वैल्यू द मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या दिया मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, 6 तो मैं लिख सकता हूं 3p 2 upon 2 is equal to 2 एंड 4 plus 2q upon 2 is equal to 6 ओके सो वी कैन राइट इट लाइक 3p 2 is equal to 4 दिस विल इंप्लाई P is equal to 6 by 3 that is equal to 2. P ka value aagya 2. And similarly Q ka value kya aajayega? Q ka value we can write it like 4 plus 2Q is equal to 12. This will imply Q will be equal to uh, 8. 8 by 2 that is 4. Therefore P plus Q will be equal to 2 plus 4 that is 6. That is option number B is our correct option. Question number 20 is the decimal expansion of 147 upon 120 will terminate after how many places of decimals? Okay, so let us discuss the solution of question number 20. So the question is 4, 147 upon 120. So what do we do? We will do the prime factorization of the denominator. So what do I can write 147 upon 120? I will write uh, 30 into 40. है ना 
तो मैं इसे लिखूंगा थ्री इंटू टू स्क्वायर इंटू थर्टी नहीं थर्टी इंटू फोर ना थर्टी इंटू फोर तो थर्टी इंटू फोर को मैं लिखूंगा थ्री इंटू टू स्क्वायर इंटू एक टू इंटू फाइव जीरो के बदले ठीक है मतलब टेन फोर थी जब ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टेन वन ट्वेंटी ठीक है सो दिस कैन बी डन एज वन फोर्टी सेवन अपॉन टू क्यूब मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव ये मैंने डायरेक्टली कर दिया ठीक है अब देखो बिकॉज द डिनोमिनेटर इज थ्री हेयर द डिनोमिनेटर वी हैव थ्री तो ऐसा तो लग रहा है कि ये टर्मिनेट करेगा नहीं लेकिन क्वेश्चन में दिया इट विल टर्मिनेट सो वी विल चेक वेदर दिस थ्री इज गेटिंग कैंसल्ड और इज कैंसलिंग वन फोर्टी सेवन और नॉट तो देखो सेवन प्लस वन एट और प्लस फोर ट्वेल्व तो ये जो वन फोर्टी सेवन नंबर है वो थ्री से डिविजिबल है सो विल डिवाइड वन फोर्टी सेवन बाई थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो है फोर्टी नाइन अपॉन टू क्यूब मल्टीप्लाइड बाई फाइव Now what we'll do? We'll multiply with five square in the numerator and denominator. We'll get forty nine multiplied by twenty five divided by. नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा two cube multiplied by five cube. ठीक है? And this will be equal to. ये सारा कुछ मैं एक ही साथ कर रहा हूँ, ठीक है? This will be equal to nine five जा forty five and then we have five four जा twenty and nine two जा eighteen. So thirty eight and then four. 42 and then 4 to the 8 and 4 that is 12. 1 2 2 upon 1000. ठीक है? So we'll write it like 1.225. So this number is getting terminated after three places of decimal. Decimal के तीन places के बाद ये terminate हो जा रहा है. मतलब खत्म हो जा रहा है. So the answer will be option number C.